你现在让我去跟那些小明星争角色？走个过场而已。你放心，我已经跟下面人说了，绝对不会出现比你条件更好的。真的？当然，好好排练啊！你可是第一女主角。艺人部怎么回事？这么大的项目招募来的就是这种质量的演员，一个好的都没有。姑娘，现在开机情况紧急，一线演员都没有到齐，而且现在外面竞争那么激烈，短短一个月去哪里找好的演员？姐姐，是江总非要我过来的。我觉得你说的没错，要是能有女二号的机会也很好了，慢慢磨练演技，增强实力嘛。苏艳，你这话说的，又不是没有作品的人，对吧？况且现在十万火急，你是来救火的，不能让我们公司开天窗的。我早就料到会是这样的局面，所以我已经准备好人选了。大家好啊，好久不见。路人虽然现在正在休假，但是我已经说服他来帮助我们挑大梁，而且发行和平台都很认可他。如果由陆冉来出演女一号，你们有什么意见吗？陆总，江总正在办公室发脾气呢，做了这么多努力都白费了，可不是得生气吗？我让你查的东西呢？那边说会发邮件给您的。调查的事情我已经调查好了，顾良是顾家在他五岁的时候从孤儿院收养的女儿，但是很奇怪，顾良和顾家人长得很像，所以外界并没有什么传言。顾家人在江湖一向以小平民著称，怎么会去收养一个孤儿？行啊，问吧。再过分，眼珠子都要掉下来。这次你是怎么想通的？以前每次我跟你说姑苏颜和江宁泽不是什么好东西，你都替他们打圆场，是他们给你做什么？被你捉奸了？还是你有男人了？要不说，你以后要是不做女演员，就去学狗血剧吧。我说对了。绝对不能放过他们，就应该把他们弃之如敌，一尽杀绝。有虫子、啊！我不回去上班，陆氏养这么多人干嘛吃的？为什么非要我回去上班？啊，我跟你讲啊，反正工作我是绝对不可能工作的。世界这么大，我还没玩够呢。还行，就还行，行啊，好，这里边有二十万，就帮我置办点家居用品。你不是让我当演员吗
，跑腿啊？我们公司卖艺不卖身。这女人有点意思。没事。怎么样？这绝对能让姐姐让出股份的。这么走心的懂吗？放心吧，姑娘这人的软肋不多，陆然绝对算得上是。还疼不疼？小意思，这点儿哪能疼啊？那我再打一下。别别别！喂，小曼，你等我，我马上回来一趟。我要回公司一趟，你先回家吧。你要去公司？好。叶总，您刚才让我买的办公楼我已经买下来了。然后会调整租金给顾良。陆晨那边暂时还没有什么行动，他只是好奇您最近为什么没有出现。好，对了，我们有好几个子公司跟 J 娱乐都有广告合作，对吧？对，让他们等我的消息再做决定。你找我？顾良，这陆然怎么回事啊？所有的媒体都在报道他跟白珍的事情，白珍跟素颜才是 CP。这件事情搞大了，怎么办？是你今天说让陆然来演女一号的，本来这些新闻我不想管。你知道我花了多少钱把新闻压下去了？他在我们这里还有两年的合约，事情搞大了怎么办？我看，雪藏吧，让素颜来演女一号，这样对谁都好。为了顾素颜，你还真是费尽心思啊！不要再绕圈子了，用我的股份为陆然赎身。今天叫大家来，就是为了告诉大家，我们的雾影项目将继续推进。我身边这位就是我们的女主角顾素颜。对了，顾总他在外面还有其他事情，所以这两天不在公司。你们有什么事情直接问我。那男主角呢？顾总，我原本定的是白珍啊。男主角不变，怎么了？可是江总，顾总最后并没有跟白珍签合同。做了是吗？没签合同去签呢、啊，都开机那么久了，还没签合同，搞什么？这这才走几天呀，你就开始出气了？你这样可能性哦，这是我公司新签的演员，刚开始都是这么说，今天套的呀，我都跳高。你有这种好事也不知道办法，我整天孤独寂寞。你还孤独寂寞冷啊？嗯，又不要听对付这娱乐的计划了。这是正事，你说。稍等一下，还有一个人。不然他可就要变成顾素颜的 CP 了，你愿意吗？他乐意，我还不乐意。我已经拒绝这一乐的契约了。我告诉他们，我只跟着陆然走。我可是为了你残忍这口气的，你得对得起我。